എല്ലാവരെയും തിരുവോധന പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിലരെയൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷയം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർത്താൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചിന്തിച്ചു അത് കാണത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല അത് നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രധാനമായും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കാരണം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു രാജാവാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു സുവിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടെടുത്ത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം പഠിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപമകൾ ഈ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദ ജീനിയോളജി ഓഫ് ദ കിങ് രാജാവിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഒരു വംശപാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ വംശപാരമ്പര്യം യേശു മുതൽ പുറകോട്ടാണ് പോയത് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പുറകോട്ട് വംശാവലി എഴുതുന്നത് എന്നാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എഴുതുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ വംശാവലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ വംശപാരമ്പര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചത് അവിടെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി യെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതായത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വംശപാരമ്പര്യം എഴുതിയത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോസേഫിന് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നേ ആ കന്യക അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മടിക്കണ്ട അവളെ എങ്ങനെയാ ഗർഭിണിയായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവീകമായൊരു വംശപാരമ്പര്യം ദൈവപുത്രനാണ് ഇവൻ യോസേഫിന്റെ മകനല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശു കേവലം യോസേഫിന്റെ മകനല്ല പിന്നെ ആരാണ് അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിരുന്നു യേശു ആരാണ് അവിടെ മാനുഷികമായും ദൈവികമായും ഉള്ള പാരമ്പര്യം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായി യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സ്ഥലങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മത്താ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമത്തിൽ മഷീല ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് അത് പറയാനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ വേദഭാഗം ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഹൗ മെസ്സയ്യ വുഡ് ബി വോൺ എങ്ങനെ മഷീല ജനിക്കും ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും 
അതാണ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വെയർ ഹി വുഡ് ബി വോൺ എവിടെയായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എങ്ങനെ ജനിക്കുമെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എവിടെ ജനിക്കും അതാണ് വെയർ ഹി വുഡ് ബി വോൺ അതാണ് ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമ്മളിതൊരു പുസ്തകമായിട്ട് കേവലം ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് പഠിക്കുകയല്ല ആ പുസ്തകം ചുമ്മാ അങ്ങനെ മത്തായി ഓർക്കുന്ന ഓർക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഡയറി എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയതല്ല അതിന് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിനകത്തൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ ഇനി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്ത ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ വായിച്ചായിരുന്നോ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ദ കിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാം അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദന്മാര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യേശുവാണ് മെസിക എന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് തന്നെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഇവൻ ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് ചിലർ അത് അങ്ങനെ മറ്റു ചിലർ പറയുന്ന എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഗലീലയിൽ നിന്നോ ക്രിസ്തു വരുന്നത് കാരണം യേശുവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനാ ഗലീലക്കാരൻ എന്നാണ് യേശു അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു വരുന്നത് ഗലീലയിൽ നിന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ അവർക്കറിയാം ക്രിസ്തു ഗലീലയിൽ നിന്നല്ലല്ലോ വരേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഈ ഗലീലക്കാരനായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തെറ്റിയില്ലേ എന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹനാൻ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ദാവീദ് പാർത്ത ഗ്രാമമായ ബേദ്രഹേമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നില്ലയോ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്ന് വരണമെന്നാണ് പഴയ നിയമം പറയുന്നത് ബേദ്രഹേമിൽ നിന്ന് വരണം പക്ഷെ യേശു ആരാണ് ഗലീലക്കാരനല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തു ആകും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു യഹൂദനായ മത്തായിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്ന രീതിയിലാണ് മത്തായി എന്ത് ചെയ്തത് ഈ സുവിശേഷം എഴുതി വ്യക്തമാക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ അതേ അധ്യായത്തിനുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം യോഹനാൻ ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് നാം അറിയുന്നു ക്രിസ്തു വരുമ്പോഴോ അവൻ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ആരും അറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു വരുമ്പോ അവൻ ഗലീലയിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആരും ഈ പ്രവചനം ശരിയാണോ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ മത്ത ഇത് എഴുതിയപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ക്രിസ്തു ഗലീലിൽ നിന്നല്ല വരേണ്ടത് ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്ന് വരണം ഭേദലഹേലിൽ നിന്ന് വരണം പക്ഷേ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ആ വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അറിയില്ല അത് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയുന്ന രീതിയിലാണ് മത്തായി എന്ത് ചെയ്തത് ഈ സുവിശേഷം എഴുതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നദനേൽ നദനേൽ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഫിലിപ്പോസി എന്ന നദനേലിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നദനേൽ ചോദിക്കുക നസറയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ ഫിലിപ്പോസ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനാണില്ല അത്രയും പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക കാരണം യേശു നസ്രയത്തുകാരൻ ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തു ആകാൻ പറ്റില്ല അതായിരുന്നു യഹൂദന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂർത്തിയായ പ്രവചനങ്ങളാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ് മത്തായി രണ്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹെരോദ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്രഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ ജനനം എവിടെ തന്നെയാണ് ബേദ്രഹേമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം ആ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി
എങ്കിലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബേത്ലഹേം മാത്രമല്ല വിഷയം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ഈ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുക യേശു ബേദലഹേമിലാണെന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യേശു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് യേശുവിന്റെ ബാല്യകാലം എവിടെയാണ് ഈജിപ്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസിക അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രവചന പൂർത്തി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ പ്രവചന പൂർത്തിയാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ നസ്രായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതെന്നും എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിയ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ് ഒന്ന് അവൻ ബേദ്ലഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി രണ്ട് അവനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി മൂന്ന് അവൻ നസറായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെയും നിവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുക അപ്പോ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന രാജാവ് ഇവൻ തന്നെയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ബേദിലഹേമിൽ ജനിക്കും അതെ അവൻ ബേദിലഹേമിൽ ജനിച്ചു അവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതെ അവൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താ അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ നസറായൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ബേദിലഹേമിൽ ജനിച്ച ഈജിപ്തിൽ കുറച്ചു നാൾ വളർന്ന അവൻ പിന്നെ നസറായൻ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത് അതും ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മത്തായി എന്ന സുവിശേഷം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന മെഷികയാണ് ആര് ഈ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ കാണാൻ വരുന്നതാണ് ഇല്ലേ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹെരോദ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം കിഴക്കു നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ ബേദ്ലഹേമിലെത്തി ഈ വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരെന്നാണ് അല്ലെ എന്ന് പലരും അതിനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രാജാക്കന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളായ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യമന്വേഷിച്ച ജ്ഞാനികൾ ഓക്കെ ശരിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ജ്ഞാനികൾ ഇവര് ഈ പറയുന്നതിന്റെ വിദ്വാൻമാരെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്ഷത്രം നോക്കുന്നവരാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒന്നോടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ കിഴക്ക് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാ ഈ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എരിശ്ലേവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എരിശ്ലേവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കിഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും അടങ്ങി വന്ന ബാബിലോൺ ആണ് ബാബിലോണിൽ ഒരു വിദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഈ രാജാവ് സ്വപ്നം കാണുമ്പോ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരും ദർശനം കാണുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടവരും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാണ് ഈ വിദ്വാൻമാരെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യരുശിലേമിന്റെ കിടക്ക് നിന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് ബാബിലോണിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് വെറുതെ ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ല എവിടോ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രം കാണുമ്പോ ഇത് മഷികയെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ചാണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഒരു നക്ഷത്രം കാണുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അത് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ ദൈവം വേണ്ടല്ലോ അവർ
അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നറിയാമോ ഈ യഹൂദന്മാർ എവിടാ പ്രവാസത്തിൽ പോയത് ബാബിലോണില എല്ലാവരും തിരിച്ച് എരിസലേമിൽ പോന്നോ ഇല്ല കുറച്ചു പേരൊക്കെ അന്ന് പോന്നു കുറെ പേര് അവിടെ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങിയൊക്കെ നിന്നു ഇവർക്കെല്ലാം ഈ വരാനിരിക്കുന്ന മശിയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ബാബിലോണിൽ ഇരുന്നും പറയാറുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ഇവര് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന മിശയെ കുറിച്ചും ബാബിലോണിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള അസ്ട്രോളജേഴ്സ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനതിന് ആ വാക്യമൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇവരോട് ഇതൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് പങ്കുവെച്ച് അപ്പൊ ഒരു മശിയ വരും ആ മശിയായ്ക്ക് ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് മഷിഹായുടെ നക്ഷത്രമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഈ കിഴക്ക് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവരെവിടെ വരുന്നത് യരുശലേമിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് വിദ്വാൻമാര് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എണ്ണമൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് വിദ്വാൻമാരെന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിദ്വാൻമാര് വന്നു പക്ഷെ വിദ്വാൻമാര് കൊണ്ടുവന്ന് കാഴ്ച വെച്ചത് മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിചാരം അല്ല ആ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ മേടിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മൂന്ന് സമ്മാനം കൊടുത്തപ്പോ നമ്മള് മൂന്ന് പേര് ചെന്നെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പിക്ചറിൽ മൂന്ന് ഒട്ടകങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു പിക്ചറാ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് വിദ്വാൻമാരെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്തത് നാലാവണമെന്നില്ല മൂന്നായിക്കൂടാന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നൊന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു പേര് വരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മെൽകോൻ ബെൽതാസർ ഗ്യാസ്പർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കരോണൊക്കെ പാടുന്ന ഉൽക്കുടിലിൽ കൽ ആ പാട്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാടുന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ തെറ്റിയായി ബെൽതസറും ഗ്യാസ്പറും വാഴ്ത്തു എന്നൊക്കെ ആ പാട്ടിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച സ്ഥലം പറയാനായി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കിഴക്ക് നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോ എരിസ്ലേവിന്റെ കിഴക്കോട്ടാ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കുമ്പോ അത് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ കിഴക്ക് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കിഴക്ക നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കിഴക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കിഴക്ക് എന്നുള്ള ദിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിയിൽ എവിടെ ചെന്ന് നിന്നാലും ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു കിഴക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ അല്ല എവിടെ ചെന്ന് നിന്നാലും ആ സ്ഥലത്തിന് ഒരു കിഴക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ കിഴക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടരുത് എരിസിലേമിന്റെ കിഴക്ക് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി ആ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം ഞാൻ പണ്ട് യോഹനാൻ സുവിശേഷം എടുത്തപ്പോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാ ഈ യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്ലഹേം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ബേദ്ലഹേം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഒരു ബേദ്ലഹേം അല്ല ബൈബിളിലുള്ളൂ ഒന്നിലേറെ ബേദ്ലഹേം ഉണ്ട് യോശുവായുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ സെബൂലുൻ ഇത് ഈ യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്ലഹേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അവകാശമാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന് ലഭിച്ച അവകാശമാണ് ബേദ്ലഹേം ഈ യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്ലഹേ സെബൂലുൻ ഗോത്രത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു ബേദ്ലഹേം ഉണ്ട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അത് ആ ബേദ്ലഹേമിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബേത്ത് ഹൈഫൻ ലേഹേം അങ്ങനെ എഴുതുന്നു അല്ലെ ആ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഞാനത് സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടില്ല യോശുവ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനഞ്ച് ആ അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബേദ്ലഹേമും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് ഏതേലും ബേദ്ലഹേമി ജനിച്ചു ആ ശരിയായി പ്രവചനം ഒത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചതല്ല പിന്നെ എങ്ങനാ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞ അതേ ബേദ്ലഹേമിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജ
രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് യഹൂദൻ ഈ വിദ്വാൻമാര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രൻ കിഴക്ക് കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെരോദ രാജാവ് അത് കേട്ടിട്ട് അവനും യരുശലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു ഈ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിന് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അവിടെ ആരേലും രാജാവായിട്ട് പറക്കൂ പണ്ടാരേലും ആരോ ചോദിച്ചല്ലോ ഇവിടെ മഹാന്മാരൊക്കെ ആരെങ്കിലും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏഹ് ജനിച്ചവരെല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവർ പിന്നെ അവർ ചിലപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഇവിടെ രാജാവായിട്ടാരും ഇല്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പ്രയോഗത്തിനൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഈ വന്ന ആളുകൾ യഹൂദന്മാരല്ല വിദ്വാൻമാര് അതായത് ഒരു ജാതീയ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കും അതായത് ജാതീയനായ ഒരു വ്യക്തി മഷിഹ പിറന്നത് എവിടാന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രാജാവ് കിങ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് ആ വാക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം യഹൂദന് രക്ഷകൻ വരുന്നു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാവ് ആ വരുന്നത് അല്ലെ അവര് മെസിയായിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് അവർ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രാജാവാ പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് മെസിയ എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു ജാതീയനായ ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി അതാണ് കാരണം മത്തായത് എഴുതിയത് എന്തിനാ യേശു രാജാവാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഹെരോദാവും അവന്റെ കുടുംബം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭ്രമിച്ചു പോവുക അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എരുശിലേം ഒക്കെയും എന്താ അവര് ഭ്രമിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇതിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായൊരു സംജ്ഞയാണ് അല്ലെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു വാക്കാണ് രാജാവ് ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന ഹെരോദാവ് വിറച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അതിശയുള്ളൂ ഇനി യഥാർത്ഥ രാജാവാണെന്ന് കേട്ടാൽ വിറയ്ക്കും കാരണം ഗവർ കീഴിലുള്ള ആളാണ് ഗവർണർ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന അതുമല്ല ഒരു പുതിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കുന്നെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാകാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഹെരോദാവിന്റെ തന്റെ പദവി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ യരുശിലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു എന്തിനാ ഹെരോദാവ് മാത്രം പേടിച്ച പോലെ എന്തിനാ യരുശിലേം മുഴുവൻ യരുശിലേം മുഴുവൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ കാരണം അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് മാറാൻ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലാണ് കാരണം യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന മഷിയ വന്നെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ഞെട്ടലാണ് അവർക്ക് അതൊരു ഞെട്ടലാണ് ഹെരോദാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഞെട്ടലാണ് കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി വരാൻ പോവുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ എരുശിലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും റോമാനുഖം അത് വലിച്ചെറിയാൻ യഹൂദന്മാര് കാത്തിരിക്കുമ്പോ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ഒരുത്തം പിറന്നു എന്നുള്ള വാക്ക് ഹെരോദാവ് ഭ്രമിക്കും അതിനകത്ത് സംശയമില്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്ന എന്താ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏഹ് ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു ആ വാക്കിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ കേട്ടോ ആ എരിശിലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവസാനം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർക്കും ഓക്കെ ഇനി സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴ് എങ്ങനായി വിദ്വാൻമാർക്ക് ഈ നക്ഷത്രമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും ഇപ്പോൾ അല്ലതാനും ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും അടുത്തല്ലതാനും ിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഈ ഇത് ഗണിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല നക്ഷത്രം ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മശികായോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും കണ്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവോചനം പറയുകയാണ് യാക്കോവിൽ നിന്ന് ഈ വാക്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ ബാബിലോണിലുള്ള ജ്ഞാനികൾ അതിനൊത്തിരി പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ബാബിലോണിലുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ സ്വാധീനമാണ് കാരണം ദാനിയേലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ യഹൂദ വിശ്വാസം അവിടെ പ്രബലപ്പെട്ടു അല്ലെ രാജാവ് തന്നെ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു ദാനിയേലിന്റെ ദൈവമാണ് സത്യദൈവം സ്വാഭാവികമായും ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവിടെയുള്ളവർ ആഗ്രഹിച്ചു മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ തിരുവെഴുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ലെറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചിട്ടാണ് എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാര് തിരിച്ച് എരുസിലേമിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ദാനിയേല് മനസ്സിലാക്കി ഉപോസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ തിരുവെഴുത്തുകളും ഒക്കെ ബാബിലോണിൽ വളരെ സുലഭമായിരുന്നു സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴിൽ നക്ഷത്രത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ പ്രത്യേകതയുള്ള നക്ഷത്രം അവരതിനെ കുറിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ബാബിലോണുമായി അത് കണക്ട് ചെയ്തത് മെസിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് അവർ ചിന്തിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വന്ന വിദ്വാൻമാരാദ്യം അവിടെ ചെന്നത് വൈസ് മെൻ ഇൻ ദ പാലസ് വിദ്വാൻമാരാദ്യം എത്തിയത് കൊട്ടാരത്തിലാണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ നക്ഷത്രം പകൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിദ്വാൻമാർ നേരെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു അവരിങ്ങനെ നക്ഷത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോ പകൽ സമയത്തെ യാത്ര വളരെ ക്ലേശകരമാണ് സ്വാഭാവികമായും അവർ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കും അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ലളിതമായ ഉത്തരം അവര് സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിലും രാത്രികളിലുമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ കാലാവസ്ഥയിൽ പകൽ യാത്ര സുഖകരമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് നക്ഷത്രം പകലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവര് അല്ല രാത്രിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് അവർക്ക് നക്ഷത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു രാത്രിയിൽ അവസാനം നക്ഷത്രം വന്നു നിന്നത് എരുസിലേമിലാ എരുസിലേമി വന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ കാണാൻ വന്നതാ എരുസിലേം ഒക്കെ കിടുങ്ങി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ എരുസിലേമിൽ വന്നു അല്ലാതെ പിന്നെയും നക്ഷത്രം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കരോതാവ് വിളിക്കുകയാണ് നോക്കാം നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വൈസ്മൻ ഇൻ ദ പാലസ് വിദ്വാൻമാർ കൊട്ടാരത്തിൽ അതാണ് നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജനത്തിന്റെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരെ ജനത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ആരുടെ മഹാപുരോഹിതനായിപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആവണ്ടി അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരുടെയാ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നൊക്കെയാ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെല്ലാം പുരോഹിതൻ ഇപ്പൊ ആരുടെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ആത്മീയമായ അപകടം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പദവികളിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന് വേറൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എരുസിലേമിൽ പുരോഹിതന്മാരായി വരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അത് ആരാ തിരഞ്ഞെടുത്തോണ്ടിരുന്നത് റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങി പുരോഹിതനാക്കും ചീട്ടിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും പഴയ നിയമത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അവിടെ തകർന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന ആ വാക്യത്തിനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുക ജനത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെയാകുന്നു ജനിക്കുന്നത് കണ്ടോ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എവിടെയാ ജനിക്കുന്നതെന്നാണോ ചോദിച്ചത് ക്രിസ്തു കാരണം എന്താ യഹൂദന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്
യഹൂദൻ അല്ലാത്ത വിദ്വാൻമാരാ ചോദിച്ചത് ആ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരേ ആശയമാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാ ഓക്കെ ക്രിസ്തു എവിടെയാകുന്നു ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവർ അവനോട് യഹൂദ്യയിലെ ബേദ്ലഹേമിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ മഹാപുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും സദൂക്യരായിരിക്കും സദൂക്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇല്ലെന്നാ വിശ്വസിക്കുന്നത് സദൂക്യർ സദൂക്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലെന്നാ മരി മരണത്തോടെ എല്ലാം തീരും അപ്പൊ അവർക്ക് ദൈവരാജി അവിടെ ആയേ പറ്റുള്ളൂ ഭൂമിയിലായാലേ പറ്റുള്ളൂ ഏർ സദൂക്യർക്ക് ദൂതന്മാരില്ല സദൂക്യര് മോശം പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ സദൂക്യരെ ഏർ ദൂതന്മാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് സദൂക്യരുടെ പ്രത്യേകത അവരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആര് മഹാപുരോഹിതന്മാര് അപ്പൊ പിന്നെ അവരെന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏർ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പൗരോഹിത്യ സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇനി പരീഷന്മാരാ പരീഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാർ സ്ക്രൈബ്സ് അവരാണ് പണ്ഡിതന്മാര് അവരിതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവര് പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പരിശന്മാർ പക്ഷെ ഇവര് രണ്ടും ഒറ്റ കെട്ടാണ് അതാണ് അതിനകത്തെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളും ഉണ്ട് ഇന്ന് എണ്ണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ജൂയിഷ് ബൈബിളിനകത്ത് നാൽപ്പതിലേറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ അപ്പോക്രിഫി ഒക്കെ ഇപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് രണ്ട് സ്കൂളാണ് അലക്സാൻഡ്രിയൻ സ്കൂൾ എന്നും പറയും പലസ്തീനിയൻ സ്കൂൾ എന്നും പറയും പലസ്തീനിയൻ സ്കൂളിനകത്ത് ഈ അപ്പോക്രിഫി ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അലക്സാൻഡ്രിയൻ അത് തിരിച്ചാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ രണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് അതായത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ഈ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമം മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ വേറൊരു ശാഖയുണ്ട് അത് അലക്സാൻഡ്രിയനും പലസ്തീനിയനുമാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതാ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എന്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പോയി ആ അവര് ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആ തോട്ട് പോയി ആ ലൈ ആ ചിന്തയുടെ ആ ഒരു ലൈൻ പോയി ഓക്കെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ആറാം വാക്യം ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹൂദ്യ ദേശത്തിലെ ബേദ്രഹേമ അതായത് ഈ ശാസ്ത്രിമാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും എന്തുകൊണ്ട് അവരത് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് മീഹാ പ്രവചനം അഞ്ചിന്റെ രണ്ടാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബേദ്രഹേമ ഫ്രാത്തേ അല്ലേ ഏ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ അല്ലേ അത് വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല ഫുൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ദേശത്തിലെ ബേദ്ലഹേമേ നീ യഹൂദ യഹൂദ്യ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മെയ്പ്പാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ആരാ പറഞ്ഞേ ശാസ്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും അവര് കേരോതാവ് വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മഷിയ വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവര് ഏറ്റുപറയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ബേദ്രഹേമിൽ നിന്നാണ് മഷിക ക്രിസ്തു വരേണ്ടത് ബേദ്രഹേമിൽ നിന്നാണ് ഇനി ആ പരിഭാഷണ വ്യത്യാസം ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ അത്ര തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇനി അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഈ പഴയ നിയമം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മലയാളം ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് പഴയ നിയമത്തിലെ എബ്രായ പരിഭാഷയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഒരേ വാക്കിൽ രണ്ട് പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തു 
അപ്പൊ ഈ മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോ ഏത് പരിഭാഷയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ ഇത് എഴുതിയത് അല്ല മത്തായി എഴുതിയപ്പോ അത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരിഭാഷ ഉണ്ട് അത് പറയാനാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പഴയ നിയമം എബ്രായ പരിഭാഷയാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നെടുത്ത പരിഭാഷ പക്ഷെ മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ മീക പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്കി എടുത്ത് എഴുതിയില്ലേ അന്നേരം എടുത്ത പരിഭാഷ എബ്രായ പരിഭാഷ അല്ല സെപ്റ്റോജിൻ പരിഭാഷയാണ് സെപ്റ്റോജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് പരിഭാഷയാ യഹൂദന്മാരെ ഗ്രീക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നല്ലോ ആ ഈ റോമാക്കാർക്ക് മുമ്പ് ഗ്രീക്കുകാരാണ് എരിസ്ലേമിനൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പിടിച്ചടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അവര് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാരുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രീക്കിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അത് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ മത്തായിയുടെ കാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്ന പരിഭാഷ ഏതായിരുന്നു ആ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായിരുന്നു സെപ്റ്റുജൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഏത് വാക്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതിയുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രവചനം പൂർത്തിയായി ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയായി എന്നാണ് ഈ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മത്തായി എന്ന സുവിശേഷൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അവിടെയാണ് ഈ വിദ്വാൻമാർ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാറെ ഹെരോദ വിദ്വാൻമാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചു നക്ഷത്രം വെളിവായ സമയം അവരോട് സൂക്ഷ്മമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവരെ ബേദ്രഹേമിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ ബേദ്രഹേമിൽ ആണെന്ന് കെരോദാവ് പുരോഹിതന്മാരോടും ശാസ്ത്രിമാരോടും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഈ വിദ്വാൻമാരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബേദ്രഹേമിലേക്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ ചെന്ന ശിശുവിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനും ചെന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന് വന്ന് എന്നെ അറിയിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവിടെ ഹെരോദാവ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ എന്ത് പ്രായമായി കാണും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ നക്ഷത്രം വെളിവായ സമയം അവരോട് വ്യക്തമായി സൂക്ഷ്മമായി ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് പറയാനൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞെന്ന് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ സൂക്ഷ്മമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ആ സൂക്ഷ്മമായി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞാനത് അവസാനം പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം തിരക്ക് പിടിക്കല്ലേ തോക്കിക്കാറില്ലേ ഞാൻ അവസാനം പറയാൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇനി ബേദ്രഹേമിലേക്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ ചെന്ന് ശിശുവിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനും ചെന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന് വന്ന് എന്നെ അറിയിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ യഹൂദന്മാര് പോയി ഈ യഹൂദ നേതാക്കന്മാര് ഇവരുടെ അയ്യോ നിങ്ങൾ മെസിയായി അന്വേഷിച്ച് വന്നവരാണോ ഞങ്ങളും അത് കാത്തിരിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങളും കൂടെ വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഇവരുടെ പുറകെ കൂടിയില്ല ഇവര് നക്ഷത്രം കണ്ടു വന്നതാണെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ ഇവരുടെ പുറകെ പോയ കണ്ടെത്താമെന്ന് അവരും ചിന്തിച്ചില്ല ഒന്ന് ഭ്രമിച്ചു തീർന്നു ഒരു വികാര വിക്ഷോഭമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒന്ന് വിറച്ചു അവരുടെ ആത്മീയത അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരുങ്ങണമെന്ന് വിറയലോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരുക്കവും ഈ വാക്യത്തിലാ അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മളെ ഭൂതന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞേച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുക അവന്മാർ എന്തോ മനുഷ്യർ ഇത്ര ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അത്ര ഗ്യാരണ്ടി അറിയാം പക്ഷെ നമ്മള് കർത്താവ് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറക്കം നോക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മള് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവരുടെ ഈ കാത്തിരിപ്പിനകത്ത് പരമാർത്ഥത ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മളും കർത്താവ് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കാത്തിരിപ്പ അതിന്റെ പരമാർത്ഥത 
നമ്മള് സ്വയം ചോദിച്ചാ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ വിദ്വാൻമാർ എവിടെയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇനി വിദ്വാൻമാർ അരി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുമാണ് വൈസ് മെൻ ഇൻ ബേദ്ലഹേ വിദ്വാൻമാർ ബേദ്ലഹേമിൽ അപ്പൊ വിദ്വാൻമാർ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു അതായത് ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെരോദാവ് ബേദ്ലഹേമിൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യം നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ വിദ്വാൻമാർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിദ്വാൻമാർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ബേദ്ലഹേമിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർ ബേദ്ലഹേമിലാണ് ഓക്കെ ഒമ്പതാം വാക്യം രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു അവർ കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം സന്ധി ആയപ്പോ അവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നക്ഷത്രം കാണുക അവര് പകല് നക്ഷത്രം കാണാത്തോണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എരുസിലേ ഇങ്ങനെ തങ്ങിയത് പകല് സന്ധി ആയപ്പോ നക്ഷത്രം വീണ്ടും കണ്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു അവർ പുറപ്പെട്ടു ഇവർ കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മീതെ വന്ന് നിൽക്കുവോളം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ഈ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ നക്ഷത്രം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ വഴി നടത്തുക അവരെ നയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവര് രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് പുറപ്പെട്ടു എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത് ബേദ്ലഹേമിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അവര് നേരെ ബേദ്ലഹേമിൽ പോയില്ല അപ്പോഴും അവരെ എന്തിനാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രത്തെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആ ഇനി ഞങ്ങളുടെ വഴി ഞങ്ങൾക്കറിയാം ടാറ്റ പറഞ്ഞില്ല നക്ഷത്രത്തോട് അവർ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ നക്ഷത്രത്തെ കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലായി അതൊരു ദൈവികമായ അടയാളമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത പറയാം ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളെ ഈ നക്ഷത്രത്തെ വിട്ടേച്ച് ചിലപ്പോ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര പ്രസംഗമാണ് പുള്ളി ഇനി പുള്ളിയുടെ പറയാ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോലും ഹെരോദാവിൽ ഇത്രയും പറയാവല്ലോ വേദന ആ വിരിയുള്ള വഴി പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നക്ഷത്രം വേണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈയിൽ തന്നേക്കുന്ന ഈ ദൈവോധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദൈവോധനത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടേച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ പുറകെയും പി രാത്തോസിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ നമ്മൾ പോകാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പിൻപറ്റേണ്ട നമ്മളെ വഴികാട്ടിയായിരിക്കുന്നത് ഈ തിരുവോധനമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഈ ദൈവവചനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനം അത് ഈ തിരുവചനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇവിടെ ഈ നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എവിടം വരെ പോയി ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മീതെ വന്ന് നിൽക്കുവോളം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം ഹെരോദാവിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല ഹെരോദാവിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല അവര് സന്തോഷിച്ചത് ഓ ഇനിയുള്ളത് ഹെരോദാവ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എന്നോർത്തല്ല അവര് സന്തോഷിച്ചത് അവര് സന്തോഷിച്ചത് എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കണം ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം മുന്നോട്ട് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നും ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കണ്ടു വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു ഈ നക്ഷത്രം എവിടെ വരെയാ ചെന്നേ എവിടെയാ ചെന്നേ ശിശു ഇരിക്കുന്ന പുൽക്കൂട്ടിലാണോ ചെന്നേ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യേശു ഇപ്പോ പുൽക്കൂട്ടി കിടക്കുകയല്ല ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ജനിച്ചു പുൽക്കൂട്ടി കിടത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മള് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സൂചി എഴുതി വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ യേശു പുൽക്കൂട്ടി കിടക്കുകയല്ല കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു മുതിർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി അവര് എന്താ ചെയ്തത് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിശുവിനെ ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കണ്ടു ഓക്കെ ജോസഫിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
വീണു വീണു അവനെ നമസ്കരിച്ചു കണ്ടപ്പോ മറിയോടുകൂടെ കണ്ടു പക്ഷെ നമസ്കരിച്ചപ്പോ ആര്യ നമസ്കരിച്ചേ യേശുവിനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു ഈ പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരിനും വല്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിനെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പൊന്നെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പൊന്ന് അവന്റെ രാജകീയത്വം റോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അക്കിംഗ്ലിനസ് രാജ്യത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു രാജാവായ ക്രിസ്തുവിനെ പൊന്ന് കാണിക്കുന്നു രണ്ട് പിന്നെന്താ കാണിച്ചത് കുന്തിരിക്കം കുന്തിരിക്കം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ കുന്തിരിക്കം കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ പൂർണമായ മനുഷ്യത്വത്തെയാണെന്നും ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വേറെ കാരണം ഇത് വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ബൈബിൾ ഇന്ന വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്തിരിക്കം പൗരോഹിത്യത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇന്ന വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർണം അവന്റെ രാജകീയത്തെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മള് ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളത് പറയാനാ ഓക്കെ മൂന്ന് മൂര് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തു രാജാവാണ് ക്രിസ്തു പുരോഹിതനാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രവാചകനാണല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൂര് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും അടക്കത്തെയും കാണിക്കുന്നു എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം കൂടെ ഉണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വ്യാഖ്യാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ആ അർത്ഥത്തിലേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവൂ അതിന് അതിന്റെ പേരിൽ അല്ല ബ്രദറെ അത് കുന്തിരിക്കാൻ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യത്വത്തെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബെറ്റ് വയ്ക്കാനും തർക്കിക്കാനും പോയേക്കരുത് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനത്തെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടേ കാണാവുള്ളൂ ബൈബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഡിറക്ട്ലി ടീച്ചിങ് ആസ് ദാറ്റ് ദ ഗോൾ ഫോർ റോയൽറ്റി ഫ്രാങ്കിൻ കുന്തിരിക്കം പൗരോഹിത്യം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷെ കുന്തിരിക്കം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ ആ സംഭവിച്ചതിനൊരു വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് പൊന്നും മൂരും കുന്തിരിക്കം കൊണ്ടുവന്ന് കാഴ്ച വെച്ചതിന്റെ പ്രസക്തി മഷികായുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് തിരുവചനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് എഴുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പത്തും പതിനൊന്നും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് തർസീസിലെയും ദ്വീപുകളിലെയും രാജാക്കന്മാർ കാഴ്ച കൊണ്ടുവരട്ടെ ശബയിലെയും സെബയിലെയും രാജാക്കന്മാർ കപ്പം കൊടുക്കട്ടെ സകല രാജാക്കന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കട്ടെ സകല ജാതികളും അവനെ സേവിക്കട്ടെ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും ശബാ പൊന്നുകൊണ്ട് അവന് കാഴ്ച വരും അവന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന അവന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കഴിക്കും ഇടവിടാതെ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതെ മശികായോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ വാക്യം ഇനിയും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ അവൻ രാജാതി രാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി വാഴുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനം പൂർത്തിയാകും അറുപ യശ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായത്തിൽ അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രാജാക്കൻ സകല രാജാക്കന്മാരും എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നത് രാജാക്കന്മാരല്ല വിദ്വാന്മാരാണ് രാജാക്കന്മാര് വരാനിരിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് പത്തായി രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഹെരോദാവ് ഇവര് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് അവര് വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് 
മടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ അവിടെ നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന് യേശുവിനെ ഈ വിദ്വാൻമാർ സന്ദർശിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ന് ഉള്ളതിന്റെ നാല് തെളിവ് പറയും ക്ലാസ് തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ആ എല്ലാം പിന്നെ പറയാം പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ പറയണ്ട് അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കോളാം അതൊന്ന് അടുക്കും ചിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക ആയതുകൊണ്ടാണ് അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് നാല് കാരണങ്ങൾ പറയാം യേശു ക്രിസ്തു യേശു ഈ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ നാല് തെളിവ് ഒന്ന് അവിടെ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് ശിശുവിനെ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ ശിശുവിനെ എന്നുള്ളതിന് ശിശു എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ് പൈഡിയോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി അല്ല ഇപ്പൊ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞല്ല ഇപ്പൊ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ബ്രിഫോസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആ വാക്കല്ല ഈ മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് വാക്ക പൈഡിയോൻ എന്ന വാക്ക ഈ രണ്ടിനും രണ്ട് അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ആ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ബ്രിഫോസ് എന്നുള്ള വാക്കിനെ എങ്ങനെയാ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയാട്ടെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു എന്ന പൈതലിനു വേണ്ടി എന്നാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് രണ്ടിന് രണ്ട് വാക്കാണ് ശിശു എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര ചെറിയതല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ചിലപ്പോ തിരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ശിശു കുറച്ചോടെ ചെറുതും കാരണം നമ്മൾ പൈതൽ നേർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ആളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ആ രണ്ടിന് രണ്ട് വാക്കാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് ഇതേ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു എവിടെയാണ് യേശുവിനെ കണ്ടത് പുൽത്തൊട്ടിലല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുകയാണ് അല്ലേ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എവിടാ കണ്ടത് വീട്ടിലാണ് കണ്ടത് യേശു ജനിച്ച ഉടനെ കിടത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു പുൽത്തൊട്ടിലായിരുന്നു കിടന്നത് എന്ന് ലൂക്കോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലമില്ലായാൽ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി എന്ന് ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ പശുത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പൊ എവിടെയായി ഒരു വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അപ്പോ ഉടനെ അല്ല മൂന്ന് ഹെരോദാവ് കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായം സൂക്ഷ്മമായി കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഹെരോദാവ് എത്ര വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൊന്നുകളയാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ മിക്കാറും ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ആണോ വിദ്വാമാര് വന്നത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം ഇല്ലേ ഞാൻ ഞാനും പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ യേശുവിന്റെ ആഘോഷിച്ചതെന്നും ആരും പറയോ പ്രസംഗിക്കോ പഠിപ്പിക്കോ ചെയ്തേക്കരുത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമായെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ആ കറ ഇന്നത്തെ പോലെ എടിപിടി നിന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കേറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊത്തിരി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ കാര്യമാണ് മുന്നോട്ട് പോകാം നാല് നാലാമത്തെ തെളിവോടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്വാൻമാർ തന്നെ കളിയാക്കി പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മത്തായി രണ്ടിന്റെ പതിനാറിൽ വിദ്വാൻമാർ തന്നെ കളിയാക്കി എന്ന് ഹെരോദാവ് കണ്ട് അവരോട് ഗോപിച്ചു ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിനൊത്തവണ്ണം കണ്ടോ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിനൊത്തവണ്ണം രണ്ടു വയസ്സും താഴെയുമുള്ള ആൺകുട്ടികളൊക്കെയും വേദ്രഹേമിലും അതിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലും ആളയച്ച് കൊല്ലിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെ കാരണം കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നിട്ട് അവര് പറ്റിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ദിവസോടെ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പുള്ളി ഒരു മാർജിനോടെ ഇട്ടെത്തി ഇത് കാണും കൃത്യം ഒരു വയസ്സ് നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നാലാമത്തെ തെളിവ്
രണ്ടു വട്ടം പോയെന്ന് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് എട്ടാം നാളിൽ പരിചേദന രണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത് കടിഞ്ഞൂലായ ആണൊക്കെയും കർത്താവിന് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ കർത്താവിന് അർപ്പിപ്പാനും അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ടു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ കർത്താവിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിപ്പാനും അവരവനെ എരിശിലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് എത്ര ദിവസം പോകണ്ടേ അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പോകണ്ടേ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ലേവിയ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് സ്ക്രീനിലില്ല ലേവിയ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ച് ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാൽ അവൾ ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധയായിരിക്കണം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരികയാണ് മൂന്നാം വാക്യം എട്ടാം ദിവസം അവന്റെ അഗ്രകർമ്മം പരിചേദന ചെയ്യണം അപ്പൊ എട്ടാം ദിവസം എന്താണ് പരിചേദനയാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം തന്റെ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരിക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെട്ടു ആ കണക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി കണക്കിലെല്ലാവരും സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെട്ടു കൂട്ടുക ആ അവൾ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിക്കാൻ കുറു പ്രാവിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആണല്ലോ അപ്പൊ യേശുവിനെ കൊണ്ട് യോസേഫും അറിയാൻ പോയി എന്താ അവിടെ കൊടുത്തത് കുറു പ്രാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ എന്നാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്വർണവും പൊന്നും മൂരും കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ കിട്ടിയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഭക്തരായ യോസേഫും മറിയും ഒക്കെ പ്രാവ് കുഞ്ഞിനെ ആയിരുന്നു കൊടുക്കുള്ളൂ ഏ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്നാ പറയാ അതായത് പാവപ്പെട്ടവർ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നു സമ്പത്തുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്പൊ പൊന്നു കാഴ്ച വെച്ചു മൂര് കാഴ്ച വെച്ചു അന്നത്തെ കാലത്തിലെ വിലയേറിയ കാര്യങ്ങളായി ഇതൊക്കെ ഭക്തരായി ഇവര് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്വാൻമാര് സന്ദർശിച്ചത് ഈ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷമാണെന്നുള്ളതിന്റെ നാല് തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കാണാൻ വന്നത് അത്ര ഉണ്ണി യേശുവിനെ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ പഠിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നാല് കോൺട്രാസ്റ്റുകളാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മതിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ നാല് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിക്കറ്റ് കിങ് ഹെരോദ് അല്ലെ ഹെരോദാവിന്റെ വക്രബുദ്ധി നമ്മളവിടെ കണ്ടു മറുവശത്ത് നീതിമാനായ രാജാവായ ക്രിസ്തു അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ വേണം നമ്മൾ നോക്കി കാണാൻ ഈ ലോകത്ത് എത്ര നല്ല ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും മറുവശത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു രാജാവുണ്ട് റൈച്യസ് കിങ് നീതിമാനായ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഇവിടെ എരുസലേമിലുള്ള യഹൂദ നേതാക്കന്മാര് രാജാവിനെ കാണാൻ പോയില്ല പക്ഷേ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ രാജാവിനെ കാണാൻ യാത്ര ചെയ്തു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും കാത്തിരിപ്പിന്റെയും പരമാർത്ഥത നമുക്കവിടെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരമാർത്ഥമായിട്ടാണോ കർത്താവിന് പിൻപറ്റുന്നത് ശാന്തമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതോ അല്ലെ അഭിനയിക്കുന്ന ആത്മീയതയാണോ പരമാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ആത്മീയതയാണോ നമുക്കുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു നടുക്കമുണ്ട് പാട്ടിന്റെ അവസാനം നമുക്കൊരു ആവേശമൊക്കെ മൂക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ആത്മീയതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വാസ്തവമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്നത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ കൈയടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ 
മൂന്ന് വിദ്വാൻമാർ അവർ ഈ കർത്താവിനെ പൊന്നും മൂരും കുന്തിരിക്കൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ച് പരമാർത്ഥതയോടെ ആരാധിച്ചു എന്നാൽ ഈ പുരോഹിതന്മാര് ശാസ്ത്രിമാരും അവരെ തേടിപ്പോയില്ല അവന്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിച്ചില്ല ക്ഷരോധാവ് പോലും എവിടാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ദുഷ്ടതയോടെ ആണെങ്കിലും അത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഈ പുരോഹിതന്മാരും ഈ ശാസ്ത്രിമാരും അത്ര പോലും അവനെ കാണാൻ പോലും ശ്രമിച്ചില്ല നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോ മെനക്കെട്ടിറങ്ങി കയ്യിൽ ഒരു കാഴ്ച സമർപ്പിക്കാനുള്ള വകയും കരുതി ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും യാത്ര ചെയ്ത് അവർ ഒരു ചിലവിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന സന്ദേശത്തോട് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ കിഴക്ക് എവിടാന്ന് പഠിച്ചു പൊന്നെന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെള്ളി എന്താ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ പുരോഹിതന്മാര് ശാസ്ത്രിമാര് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് അതുപോലെ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവസ്ഥാനിൽ നമ്മുടെ ശിരസുകളെ നമുക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രതികരിക്കാനാവാതെ വണ്ണം ദൈവശബ്ദത്തോട് ദൈവീക സന്ദേശങ്ങളോട് തിരുവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ സത്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനാകാതെ വണ്ണം കഠിനമായി പോയ ഹൃദയമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവസ്ഥലിൽ താഴ്ത്തണം പരീശനെ പോലെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ കപടഭക്തിക്കാരായി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയം തിരുവോധനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയ ദൈവോധനിലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കപടഭക്തി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്ന ദൈവോധനത്തോട് പ്രതികരിക്കാനാകാതെ വണ്ണം നിന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ ആ സന്ദേശം ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ചിരുന്ന അത് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന വിദ്വാൻമാർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായി അവന് തെളിവോടുകൂടെ എരിശിലേവിൽ വന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അവരവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച ഈ വിദ്വാൻമാർ അവര് പിന്നെയും നക്ഷത്രത്തെ പിൻപറ്റുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തിരുവോധനത്തെ പിൻപറ്റി ഈ കർത്താവിന്റെ കാൽച്ചൂടുകളെ പിൻപറ്റി ആയുസിന്റെ അന്ത്യത്തോളം ജീവിക്കണം ഒരു നല്ല ഉപദേശിയെ കാണുമ്പോ തിരുവോധനം താഴെ വയ്ക്കരുത് നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവോധനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോ തിരുവോധനം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇനി മുഴുവൻ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം നോ ദൈവവചനമാണ് കാലിന് ദീപം ദൈവവചനമാണ് ബാധയ്ക്ക് പ്രകാശം ഈ നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം നമ്മെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ പരീക്ഷന്മാരെ പോലെ ആകാനുള്ള വരല്ലേ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ ആകാനുള്ള വരല്ലേ തിരുവോധനം അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചിട്ടും ബേദ്രഹേമിൽ നിന്നും മെഷിയ വരുന്നെന്ന് കേട്ടിട്ടും അതിന് തെളിവുകൾ കൺമുമ്പിൽ വന്നിട്ടും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാത്തവരായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാനിടയാവല്ലേ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുമ്പോ മെഷിയായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ശരിയാ മണ്ണം പ്രതികരിക്കാത്തവരായി പോകല്ലേ വചനം കേട്ടിട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കുന്നവരായി പോകല്ലേ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സതീഷ്ടം